Tak, dobrý den. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, já se jmenu Filip Remunda. My name is Filip Remunda and I will be the host of today's panel with Oksana Stomina. I'm honored to be here to welcome her to our inspiration forum and I would like to thank you for your attendance. Oksana and I, we met during the night of Ukrainian poetry in Brno, organized by Vietne Mlyny, in summer, where she came with 10 other Ukrainian poets to attend this festival, and we made a short movie together. That's how the thought of Oksana's attendance here in Yihlava was born. She comes from Mariupol, a city about which we all know that it has been partially devastated and that many people left this city. Many people in the city live in horrible circumstances and Oksana herself, she was a witness to this tragedy. She didn't want to leave the city. Her husband was protecting the city as a soldier and till the very last drop of their powers, they protected the city, Oksana, as a civic activist who organized a civic protest and help to the Ukrainian army. This will be definitely one of the topics that we will go through today. And we will also talk about the situation in Azovstal. Her husband was there before the attack and she he told her that she should leave the city because when the Russia will take over the city it will be very dangerous for her so that's why Oksana had to leave the city in the end Oksana is a writer but also a poet who was born in Russian speaking Mariupol she started writing in Russian language, of course. And what I would like to talk to her about today is, among other things, how a poet can transform in, from one language into another, because this is not something that will happen overnight. It is an ongoing process to some extent. I think it's only logical to speak about war as well. Oksana sent us some pictures that you will see on the screen in a bit. And I would also like to talk about what is happening in Ukrainian, in the sense of Ukrainian enlightenment, where the Ukrainian public is getting to understand same as we Czechs, because there was a strong German tradition here in the Czech Republic. German language was very prevalent in one point of the time. So there is a similar understanding taking place in Ukraine, which is happening right now, and that is something I would like to learn more about. Till the outbreak of war, Ukrainian was overlooked quite a bit, but now we are becoming more and more interested in this country. If you have any idea, any comment, any question, please feel free to be active in this meeting with Oksana. Feel free to raise your hand any time you think of something. We would like to structure it as we will talk for a bit and then there will be questions and answers, but if you have something to talk about in between, please do not hesitate to do so. Oksana Stomina, vítej. Oksana Stomina, please welcome to our Inspiration Forum in Yihlava. Hello. Good morning, Дуже вдячна. Я вас встигла роздивитися, поки було світло. Дуже вдячна, що ви прийшли. Я навіть не здивувалася б, якщо б був порожній, була порожня зала, тому що я розумію, чим далі від війни, тим менше, і це логічно, до неї інтересу. А ви перекладатимете, так? Dobrý večer, jsem moc ráda, že jste dnes přišli. Stihla jsem si vás všechny prohlédnout. I took a good look at each of you when there was light in the room and I'm very happy that there is so many of you. I wouldn't be surprised at all if there will be nobody attending because the longer the war in Ukraine 
takes the less is the interest. Jsem moc ráda, že je tu takový intimní sál, že jsme tady intimate room and that we get to be close to one another. I am close to you, you are close to me, because I would like to speak about very intimate topics today. I would like to confess to you with things I worry about. So, if you feel like you're visiting me in my own kitchen, that would be the ideal scenario for me. Or maybe rather if I were at your place visiting you because my kitchen was already destroyed during shelling. Я хочу розказувати, я вважаю, що це найважливіше. Знаєте, і без мене є багато аналітиків, здебільшого чоловіків, які розкажуть, чому так сталося, які наслідки, є щось там таке розумне. І це важливо. І ви про це прочитаєте, побачите в інших програмах. Але я хочу розповідати вам про війну, як маленька жінка, вагою 45 кілограмів, тому що війна не обирає. Вона не обирає. Сьогодні я давала інтерв'ю, ми про це розмовляли, і я казала, що, знаєте, на жаль, війна цілить однаково і в гарних людей, і в поганих. І перед нею всі рівні. І коли помирають діти, то ти лише тобі залишається запитувати, то чому не я сьогодні, чому оце, 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 оця дитина. Тому я, я буду розповідати, розмовляти з вами сьогодні як друг і як жінка. Я вважаю вас друзями, тому що ви зараз тут. Так... Já si myslím, že je důležité si povídat o válce právě v takovém intimním duchu. In such intimate atmosphere. Těch seriózních informací. In terms of serious information, we have many analysts who research why this is happening, what the consequences will be, and we can read about it in multiple sources. But I personally, I would like to speak about the war in this intimate atmosphere. Partly because of the fact that I'm a small woman of 45 kilograms, I'm a fragile small woman, and it's quite clear that the war does not choose. Just yesterday, I had an interview where I mentioned that the war has, it, has its impact on good and both bad people, and that there are also innocent children dying in war. And when the children are dying, we might ask ourselves, why them, why not me? That's why I'm very happy that today we can speak here in this friendly atmosphere as if we were friends. I would be happy to invite all of you to Mariupol when we return to our city. And that will be necessary to be soon. І відбудуємо його. І я запрошую вас на наше тепле море. Але сьогодні я можу поки що лише запросити вас на екскурсію, фотоекскурсію містом. Я хочу, щоб ви розуміли, що все, все про що я буду сьогодні казати або що ви будете бачити, це все не з інтернету, це все з перших рук. Це ви побачите сьогодні, почуєте про Маріуполь моїми очима. 
Já vás moc ráda pozvu do Mariupolu, až skončí válka a Mariupol obnovíme, což When Mariupol has been restored, which I don't doubt will happen. Also, I'd like to invite you to take a bath in our warm sea. But unfortunately, today we will have to have a look at a city which has been destroyed and what you are about to see. These are not pictures from the internet. This is the way that I have seen this city. Uh, tak, uh, the seat so that you can see the screen and also because of my colleagues here who cannot sit before I do so. Я просила, щоб дітей не було в залі, так? Я бачу, немає дітей, так? Я сам жадала, аби в залі не були діти, як се дивам, так тоді жодні діти не є. No kids in this room, which I see is the case. Great. Je to tak? Je tu nějaké dítě? Or are there any kids, any children? Я підібрала світлини спочатку. Це парні світлини, це будівля до і будівля після. От ви бачите. Будівля до і одразу будівля після. На тих фотографіях нині можете видіти ці зрівнювачі фотографії. Ви бачите, як випарована будова перед війною і по те, що тоді була знищена валкою. Škola, this divadlo, was a school, then a theater, divadlo, another theater, divadlo, university, university. Uh, a library, children's library, the old town. You have seen the view from my window, and this is what you see now from my window. And then the second picture, there was my flat, the children's room. A teď jste mohli vidět obyvatele Mariupolu před uh, tím, uh, prostě No, i to je můj člověk, Takým, jak, jakým já pamětaju jeho i takým, jakým já jeho nebačila ještě, tomu, že vím v Polonii i vím zaraz duže schoře na svého starýnkého baťka. Na tý foto, jakým já jeho pobačuju, já nevíc neznám. Tohle je můj manžel na té fotografii nahoře, je tak, jak ho znám. That's him, as I know him. And then on the second picture, the picture below, it's he, but I haven't seen him this way because he was held uh, in captivity and now he resembles his father a lot. Oksana, I would like to ask when or how the war has started for you and your husband, because often Ukrainians tell me that the war started before this year's February, actually. Однозначно, я вас теж виправлю. Так, війна почалася раніше, війна почалася в 2014 році. А як можна назвати, коли одна країна порушує кордони іншої країни? Як можна назвати, коли анексують територію? Як можна назвати, коли вбивають людей? І загиблих було достатньо багато, і було весь цей час багато загиблих. Samozřejmě já vás taky musím opravit. 
Válka začala mnohem dřív, začala v roce 2014. Jak se jinak dá nazvat to, když cizí stát anektuje území jiného státu, naruší jeho hranice, už v té době umělo And already in 2014, many people were killed. Почалося з 24 лютого, то вже якийсь, знаєте, інший рівень віртуальної гри. От мені так досі здається. Мені досі, я досі не можу цілком усвідомити того, що відбувалося. І я вам можу сказати, що моя психіка, я вам зізнаюсь, що вона давала просто збої там, в Маріуполі. Я кілька разів у мене таке було, що я дивилася на те, що відбувалось, і якоїсь миті я наче виходила зі свого тіла, дивилася на це ззовні і думала, що це ж не зі мною, це ж не може бути правдою, це ж неправда. Samozřejmě 24. února se válka dostala, tak říkajíc, na vyšší level virtuální hry. A musím se přiznat, že až do současné doby se tak nějak nemůžu smířit, nemůžu pochopit, co se vlastně stalo. A už když jsem v Mariupolu po začátku války, tak psychika vykazovala Reakce, I had reactions trying to avoid the reality. My psychology was struggling with that. So for a couple of seconds, I would just leave my body, leave the reality, and try to think that things were not happening. Я просто вам чесно з перших рук можу сказати, що Маріуполь просто практично знищений. Він спалений. І коли я дивилась на те, що відбувається, я не могла повірити, що це роблять люди. Мені здавалося, що з ціма людьми щось зробили, щоб вони мали таку злість, таку агресію, щоб вони могли таке робити. Musím vám říct, že Mariupol je zcela zničený, je to naprosté spáleniště. A já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že tohle nemohli snad ani spáchat lidé, že by nemuseli něco udělat, že normální člověk něco takového. Mně zdávalo se, že od těch lidí, takých lidí, jich má být Ну, скількись там, знаєте, що вони, якоїсь миті скінчаться ці люди. Але я з жахом констатую, що таких людей, ну, майже ціла країна. І це жахливо, і вона, ми з цими людьми на одному земному шарі, і поки то є так, ми всі в небезпеці і будь-які інші країни не менше за нас. Zdálo se mi, že to musí skončit, že těch lidí, kteří jsou schopni páchat něco takového, je snad jenom pár, že jednou už už prostě ty, 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 ty lidi, kteří takového páchají, tady nebudou. Vím, že ukázalo se, že takových lidí je hodně, že je to celý stát. Ale vypadalo se, že byly mnohé lidé takové, 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 na jedné planetě a dokud něco takového existuje, tak nikdy nebudeme v bezpečí. To znamená, že už od toho roku 14 jste se s manželem rozhodli, že s tou situací a s tímto státem budete něco dělat. To do something about this situation and about this country, right? What was it like when you discussed that in your kitchen? Uh, 
А, ні, насправді ні. Ми не планували. А, я, знаєте, поки війна була локальною в, на сході України, і в ній брали участь безпосередньо військові, я розуміла, що я можу ну, допомагати десь там волонтерити, так, допомагати людям, які стали вимушеними переселенцями, робити якісь проекти. Але ну, на цьому, звичайно, і моя місія, і місія мужа, чоловіка мого скінчувалась. І ми не думали про те, що взагалі таке можливо. Мені здавалося чесно, що от я помилялася, я визнаю, я ще на Новий рік я їздила до своєї донечки в Київ, і її друзі молодь мене запитувала, чи буде війна. Ну, ти ж там ближче, ти постійно спілкуєшся з військовими, там, з розвідниками, у мене дуже багато контактів. І от що, що ви скажете? Я казала, та, ну, неможливо, це просто безглуздо, тому що це, це не має сенсу навіть для Росії. Це Росія буде знищувати сама себе, як, в принципі, і є, але, на жаль, Росія НАТО велика, і Росія НАТО довго готувалася, і НАТО довго озброювалася, щоб це пройшло швидко. На жаль, ми дуже глибоко наразі у війні. Tak v roce 2014 jsme ještě nic neplánovali. Ta válka tehdy ještě byla lokální a týkala se především vojáků, kteří se do ní zapojovali. A já jsme Nemysleli jsme si, že něco co se stalo pak v roce 2020 že to na Vánoce At New Year's Eve or around Christmas back then, in 2021, I was traveling to visit my daughter in Kyiv, and people there were asking me what we thought if there would be a war. And back then I said that it's nonsense and that such war wouldn't make any sense even to Russia itself because Russia would be destroying itself in principle. But as it showed later, Russia is a huge country which is self-destructed in a way. And as we learned later, back then Russia was already preparing for this war. They were gathering weapons and it was inevitable. І ми мешкаємо в місті біля війни, і, як виявилось, у нас навіть захисних споруджень було дуже мало, і справжніх, справжніх укриттів дуже мало. Люди ховалися по, підвалам, по підвалах, а іноді навіть підвалів не було, і людям просто нема, нема куди було сховатися. Protože s tím nikdo nepočítal, tak people in the beginning of 2022 weren't evacuated just yet. They weren't preparing for the war to come. In principle, we were in Mariupol, a few kilometers really from the front line. But even though we didn't prepare at all, there were no bunkers. We used regular cellars as bunkers, and many houses didn't have cellars at all. So there was not enough of these bunkers. Ну, а я взагалі, я мурах переступаю, щоб ти розумів на вулиці, тому я взагалі не про війну. І тим більш дивно навіть для мене самої, що я залишилась в Маріуполі, і це було 
дивно для мене. Це було дивно ще й тому, що це дуже швидке і остаточне рішення було для мене, яко, яка, а, знаєте, якої, якій складно навіть в магазині обрати хліб. Я коли в магазині обираю хліб, я дуже багато часу витрачаю, тому що я не розумію, що я хочу. Але от, оце рішення я прийняла просто за хвилину. Я розуміла, що я хочу бути в Маріуполі і зробити все, що я можу максимально для того, щоб відстояти своє місто. Právě protože jsem s tou válkou exactly vůbec nepočítala, nebyla jsem I připravena na to, že budu nucena přijít na zvoluti, ale nakonec to picking your pastry in a supermarket. Usually I'm thinking about it quite a bit. When I'm in a supermarket, I'm thinking, should I choose this type of bread? Should I choose that one? Which one will be better? When the war started, I had to decide in that very moment that I would stay in Mariupol and that I would do everything in my power to overcome the result of war. And in that time, Your husband was already protecting the country with a weapon in his hand. Is that so? No, no. At that moment, when the war started, we slept in our bed. I called my husband at the morning, at half past five, I think. And when I saw that my husband was calling my husband at that time, Зрозуміло, що війна. І а, другим дзвінком був вже дзвінок а, «Мій чоловік». А, він взагалі транспортник, він а, був дуже довго а, начальником порта «Азовсталь». А, і, але він, а, як всі а, в пострадянському просторі, не знаю, як у вас а, таке, а, він... А, має вищу освіту, і всі, хто навчаються, вони стають офіцерами запасу. Вони проходять військову кафедру, і він був офіцером запасу. І напередодні, просто за місяць до війни, вже події розгорталися дуже так небезпечно. Я ще в це не вірила, не хотіла вірити, але вже військові напружилися і почали щось робити. І тоді, так, от мій чоловік пішов і він підписав контракт, це було за місяць до 24 лютого. А, і в цей день його просто от, о п'яті його визвали, і більше він додому е, відтоді не повертався. 24 лура, то си пам'ятую, до тих, хто квил, спали вдома в Маріуполі, AM, our daughter called us. That's how I learned the war started, because otherwise she would never call us at this time of day. Shortly after that, there was another call concerning my husband. To explain this, my husband was a civilist. He worked in the traffic sector. And in that time, he was director of a port in Mariupol. And because he was a university graduate, he became active in the army as a sergeant in reserves. And when the war started, there was a tension increasing in the reserves as well. And my husband, before the war, before the 24th of February, decided to sign the proper contract. And once the war started, he was recruited. 
That's how he became active in the war, and I never saw him after that. Дуже просила виїхати одразу, але навіть ті, хто ну я вирішила залишитися, але навіть ті, хто хотів виїхати, це було не так просто, тому що єдиний потяг евакуаційний пішов з міста о 10-й годині 24 лютого о 10-й годині. І після того вже колі були зруйновані обстрілами, і більше жоден потяг вже не зміг виїхати. А щодо автотранспорту, з, з, з заходу, знаєте, ми ж чекали ворога зі сходу, Країни. І ми там якось потрохи готувалися, якісь оборонні споруди у нас були, але з заходу ми не чекали. Але е, так сталося, що ворог зайшов через перешійок з Криму, і ми просто опинилися практично одразу в оточенні, і кольцо зжималося, тобто виїжджати було дуже складно в принципі. Навіть тим, хто хотів. Цера хотіла, абих оділа з Маріуполу по лейдзіве. Я сам не хотіла, так сам не хотіла. І коли бих бивала, хотіла одіяти так колену. Але навіть якщо я хотіла одіяти, це не було б легко, бо єдиний евакуаційний трейн залишився на 24 февраля о 10 о'клок. Після того, рейлові були зруйнувані в Шелінг, тому не було іншого трейну, який залишився Маріуполу. Back then. Uh, tak, uh, As for other means of transport, the situation uh, was quite paradoxical because we were expecting the enemy to come from the east. And in the eastern direction from the city, there was already some protection measures taking place, but they actually came from Crimea direction, and that's why Mariupol very soon became surrounded by the enemy. So very soon there were no ways from the city. So even if I had wanted to leave, it would have been super difficult to leave the city and to get evacuated. And what happened then? How did she leave? Жахливо. Це було дуже страшно. Ну, взагалі, то я виїхала, тому що просто так склалися обставини, кілька обставин в Кремах. Я цього ранку, як Кожного ранку я ходила в волонтерський центр. Це було недалеко від мого дому, за дві-три вулиці, але це, це було дуже страшно. Знаєте, на війні вулиці, по вулицям, знаєте, як ходиш, як по транспортерній лінті от в аеропортах, коли ти йдеш на зустріч руху. От приблизно так, ти біжиш, а вулиця не закінчується, і поруч падають снаряди. Ну, була, була то груза, було то, було то справді страшне. Це було справді. Це був такий собіг околностей. Це був справді коїнсиденція багатьох речей, які відбувалися на цей день. Я вирішила допомагати. In the morning, I went to a volunteering center where I helped. It wasn't far from my house, like two or three streets, but so that you can imagine what it looked like. When you want to go through the streets during war, where there is active shelling taking place, it is similar to the situation at the, airplane, at the, at the airport where there is an airplane taking off. You can see the bombs falling in front of you, so it is really something terrible. Ну, чи то від того, що на, ми тягали мішки в волонтерському центрі, чи то від того, що ми спали на, холодному, на холодній підлозі в підвалі, чи то Богу так було зручно, чи, чи тому, що навіть такі круті волонтерки, як я, всього лише люди. 
Отже, у мене прихватила, я так прозаїчно дуже прихватила спину. І я трохи затрималася в підвалі. І за того там довелося Uh, nevím, uh, jak se to stalo, uh, jestli to bylo tím, uh, jak jsme tahali těžké pytle, uh, nebo tím, že jsme uh, museli spát na podlaze, or maybe because tím, we had to sleep on a floor. Dobu, or maybe because it took a long time, or maybe because we are just people and we have our limits. But On that day, my back started aching terribly, so I remained in the cellar for a longer time. В один час просто прийшли, один приїхав з дому брат чоловіка, чоловік приїхав за завсталі вже, щоб подивитися, чи я ще жива. І саме тому, що вони приїхали разом, вони мене змусили поїхати, тому що брат чоловіка приїхав по мене, він сказав, що ми вже не можемо, у моєї дружини просто нервовий зрив, вона збирає дітей, ми будемо виїжджати, і ми хочемо тебе забрати. Якщо б не було чоловіка в ту мить, я б залишилась, тому що я, ну, я ж герой, тому що я не могла поїхати, не попрощавшись з чоловіком, я б залишилась. Але він був теж, він прийшов просто на три хвилини. Вони просто, ми всі в трьох зустрілися випадково. І він мене всадив в автівку, просто ну, силоміць, і змусив поїхати, сказав, що йому так простіше буде, йому так буде спокійніше. Але і я вже розуміла, що лінія фронту була... Дуже, дуже так, знаєте, дивно звучить, але ви уявіть, що от зараз ви тут сидите, а, а на сусідній вулиці лінія фронту, там танки, вони от, 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 от біля. І от лінія фронту була на сусідній вже вулиці. І е, я розуміла, що е, місто, місто візьмуть, що місто буде окуповане. І, звичайно, я не хотіла потрапляти в принципі, в окупацію, а потрапляти в полон, о, тим більше. Я розуміла, що я, ну, напевно, я дуже, я живу в самому центрі міста, я, я волонтерка, там є списки, я в російських списках давно, чоловік мій військовий. Ну, якщо прийдуть по мене, то кому це потрібно, щоб мого чоловіка шантажували, наприклад, мною потім. Тобто вмовили мене. Ну а тоді дійшло до якогось суб'єкту, як я вже про це говорила. Прийшов тотіж братер мого манжела. Мій батько Kde, uh, He kde went kde to ušel, check uh, the Azovstal ukrajinský, steel plant, ukrajinský, which uh, was being uh, jak, besieged by Russians. Uh, bratr, uh, pak, uh, And his brother later told me manželko, uh, manželko přijel, přijel, that his wife a, made him come for me because she was afraid that something might happen to me, so she told them to try to bring me to safety. And at that time, I was there with my husband's brother and with him, and my husband insisted that I go. I didn't want to leave, but he just made me go in his car. I went from the cellar. I didn't even go to our flat. I went directly from the cellar to the car. And we left. My husband wanted me to leave because he told me that he would be calmer. 
Frontová linie The front line was already approaching our street. It wasn't obvious, but my husband already knew that in the neighboring street there were already fights raging and the front line was moving in our direction. So I already guessed that our city would fall. And I didn't want to live in an occupied city. I didn't want to fall captive. And Russians knew that my husband was active in the city's defense. So obviously, if our city is occupied or were occupied, they would come for me. Když už jsem opustila město, tak jsem se rozplakala. Vlastně můj manžel plakal už ve chvíli, kdy se se mnou Tak to setkání naše tehdy trvalo minuty. Lasted only three minutes or so. I wasn't crying during the meeting. Or we could say that I was crying deep inside. But I was not able to actually shed tears. Although I am a person who cries a lot, who cries easily, watching a moving film, or the fate of a lonely old grandmother or a lonely child at a playground. But in Mariupol, from the start of the war, I never cried. I started actually shedding tears when we left the city. Then I turned back and I saw the city for the last time and started crying. And from that moment on, you have been following the news to see what is happening in your city. But also later on, you lost contact with your husband who was in Mariupol who then fell captive. So what is the situa situation like now? I know that there was an exchange of prisoners and you hoped to find your husband's name on the list, but it wasn't there, am I right? Uh, 
насправді я не сподівалася, що мій чоловік вийде в перші обміни, тому що я знаю, скільки жінок є. А мій чоловік завжди поступається місцем жінки. А, ну, я розуміла, що є а, поранені, там дуже багато було поранених, поранених дуже багато жінок, і є медійні а, особистості, яких, яких потрібно забрати, аби їх не використовувала російська пропаганда, це важливо. А, я бачите, я свідома жінка така, свідома дружина. Я себе вмовляю, що це все було правильно, але е, все рівно, звичайно, я е, тримала, знаєте, у мене дрожали е, руки, коли я тримала телефон і роздивлялася списки тих, хто вийшов. І так, звичайно, мені дуже хотілося, щоб мій чоловік був там. Е, ні. Він не там, і ми досі не мали жодного зв'язку. Ми навіть мали зв'язок з ним, коли він був в оточеному Азовсталі. Навіть там вони виходили на зв'язок, це було дуже складно. Вони виходили, хтось, наприклад, всі хлопці писали смски своїм дружинам, віддавали комусь одному, і ця людина... А завод величезний, завод це майже містечко маленьке, по якому транспорт ходив раніше. І їм треба було пробігти під обстрілами, жахливими обстрілами, такими, що здригалося весь, все місто, щоб надіслати смски от рідним. І мій чоловік був саме з тих, хто виходив з цими телефонами, і ми навіть з ним примудрялися знаходити людей один одному. Він шукав там, я шукала зовні, і ми знаходили рідних, дружин чоловікам, чоловіків дівчатам, інформацію про дітей, передавали щось в Азовсталь оточений, тому що це було дуже важливо. Без зв'язку люди там просто депресували, а розуміючи, що з рідними все добре, їм було легше, трохи легше, наскільки це можливо. Nedělal jsem si velké naděje, že mezi výměnými zajatci bude v těch prvních, při těch prvních měnách řada těch zajatců má manželky a manželky. Of those prisoners of war have wives, and I know my husband, he is such a good person. He would always want the others to go first. Sometimes also there were people who were well known in Ukraine, so there was a need to release them first. I would say that I am a strong woman, but I must admit that when I was reading those lists, my hands were shaking. I secretly hoped that he would be there. During his captivity, I have never managed to get in touch with him. Although we were in touch back when he was in Azovstal, at that time it was difficult too. Společně s manželem But we would organizovali takovou, takový informační organize an information channel between Azovstal and Mariupol. The functioning was as follows. 
The soldiers would write text messages. It wasn't possible to send them directly from Azovstal. So one of the soldiers present in the steel plant would collect all the text messages, then run to a point from where he could send them and do this all at once. Azovstal is a really huge plant. It's an equivalent of a whole town. There used to be a bus that would go through Azovstal with several stops in the steel plant alone. So it takes quite some time for you to reach the point from where you can send your text messages, and it was often my husband who would do so, although it was very dangerous. So while he was passing on information from Azovstal, I was looking for people concerned by those messages families to whom the messages were addressed so that they know that their fathers, their husbands were safe. It was quite depressing not knowing the situation of your spouse or your father. So it was much easier for me to cope with this when I was receiving information regularly. Зараз що він, йому потрібно повернутися з цієї точки, де ловить зв'язок, йому потрібно повернутися кудись, і до наступного сенсу зв'язку, коли він там буде, чи буде взагалі, ти знову нічого не знаєш, і ти не знаєш, чи дійшов тоді він до свого розташування, чи ні. Tedy si na to vzpomínám, na tu dobu, na tak se vzpomínám, jak to bylo psychicky náročné. Every hour, every day, there were people dying, and we were living in a constant uncertainty, which was only stopped by a phone call. But this phone call took only about 30 seconds, maybe, when my husband was calling me. And of course, I was relieved at that time, because I knew that he's alive, but at the same time, I knew that he had to come back very quickly, that he can't spend too long on the phone. And after that, I became worried again if he made it back, really and whether he wasn't killed when coming back. So this mental relief was always very short. And the last connection was on the 1st of July. You can see, it was often connections that I remember. On the 1st of July was a connection with him. А 16 травня від нього якийсь чоловік з іншого номеру від нього надіслав його повідомлення, яке він мені писав з 2 травня, починаючи до 16 травня. Він кожен день писав там, три слова, наприклад, там, 2 травня. Там. Я тебе кохаю, там ще щось. Я, напевно, не вийду вже, ну, чи щось таке. І от 16 травня я отримала оце, оцей лист, написаний кілька там днів. 
і все. І потім мій чоловік наче зник. Я бачила, як його виводили за Завсталю. Я, бач... я Червоний Хрест надав підтвердження, що його зафіксували разом з тими, кого вивели за процедурою екстракшн. Але ніхто потім інформації з полону, з Оленівці, де перебували наші полонені, про Дмитра не було. Тобто про інших людей була, а він наче просто зник з поля зору. Це було дуже страшно і странно. І довго от я не мала взагалі ніякої інформації. А не кажучи вже про можливість листування, адже за Женевськими конвенціями, ви ж знаєте, що війна має правила. Знаєте, ну, мені це дуже дивно. Я взагалі вважаю, що війна – це поза правилами, що війна – це равно злочин. Ну, але візьмемо, добре, війна має правила, і по правилам Женевської конвенції полонені мають е, можливість, повинні мають е, можливість листування з рідними, і там, ну, щось там, чотири чи вісім листів на е, місяць. Е, але ж правила ж для росіян Ну, ви в курсі. Не писані. Послідній контакт з менеджером телефоном There were messages from him, but those messages were actually written between the 2nd and the 16th of May. Those are very short messages he wrote to me every day. It was something like, I love you, I don't know if I will escape. It was three words or something like that. And then I read all those messages at once. After the 16th of May, My husband disappeared, seemingly. I saw him being taken away from Azovstal. The Red Cross actually confirmed that my husband was one of the people who were taken away from Azovstal and brought to Russia. But while there were incoming messages about other war prisoners, there were no messages about my husband. What is quite interesting from my point of view is that I couldn't even send him letters because I came to know that war has its rules. I don't know if you've ever heard of Geneva Convention, but to me this was quite surprising at once because war, in my view, is a crime. It has nothing to do with uh, the law, with rights. But according to Geneva Convention, a war prisoner has the right to exchange letters with their beloved ones. There is no rule about how many letters they are supposed to exchange. It's four, maybe eight. We don't know. But there is a rule about that in the frame of Geneva Convention. To the Russian Federation, however, this means nothing at all. The Geneva Convention does not apply there. Взагалі, знаєте, коли мій чоловік знаходився в Азовсталі, мені здавалося, що моє серце тримає отак от дуже міцно якась залізна рука. Було так, знаєте, дихати важко. А потім, коли їх вивели за Азовсталю, ця рука потрохи начебто розжалась. Але я ніколи не... Я не розслабилась тоді. Я розуміла, що так, він не загинув вже в Азовсталі. Це добре, слава Богу. Але е, бути в полоні росіян, 
Це окрема історія. І е, я знала, наприклад, ну, знаючи, якщо ви не знаєте, то погугліть, це цікава історія, наприклад, історія е, Ілавайської трагедії, коли виводили, е, коли Путін, е, це було е, в е, серпні, 2014 року Путін ініціював вивод тоді наших угруповання українського з котла. І, ну, в принципі, процедура екстракшн, вона перед, ну, так би мовити, вона є, є у війні, у правилах гри, гри у війнушку, вона така є. І, ну, тобто це про те, що коли угруповання знаходиться в оточенні, і вже зрозуміло, що воно звідти вийти не може, але зовнішній враг, який зовні, він втрачає дуже багато ресурсів, і йому це теж не на користь, начебто. І вони домовляються, що тих випускають живими, але вони залишають цю територію. І в Лавайську це ініціював Путін тоді, під Лавайськом, там був стратегічно дуже важливе таке місце. І наші величезне угруповання, воно, воно просто строєм йшло, колонами йшли люди, яких просто розстріляли, там величезна кількість було, було загиблих. Така сама історія, там кілька разів ще повторювалась, тому я не, не бачалася щодо того, що мій чоловік в безпеці, начебто в полоні. Ні, я розуміла, і це дійсно сталося, коли була, був теракт, ви, напевно, знаєте про це, в Оленівці, був вибух величезний, і от тоді оці пальці зжалися неймовірно, і це дуже страшно, листати з Списки і ну, просто молитися, не знайти там прізвища твоєї рідної людини. Докуди я боював мій манджер в Азовстані, I was imagining that my heart is actually squeezed by a hand of steel, symbolically speaking, as to say, because Azovstal is a metallurgical facility where steel is produced. This squeeze of metal hand even relieved a bit after Azovstal fall, I thanked God for the fact that my husband survived, that he didn't die. However, he was brought to the Russian Federation and to be a prisoner in Russia is a nightmarish situation. So that you know how Russians approach the war prisoners, try to look up Ilovaisk tragedy, which happened in August 2014. Putin himself actually initiated the departure of soldiers from Ilovaisk. And this was actually beneficial to both parties, because when one part of the fighting parties becomes besieged, there can be an agreement made. If the other party comes to the conclusion that they want to waste their forces on unnecessary fights. In such moment, the party can offer the departure of their soldiers from this area without killing anybody. So one party gains the territory and the other party is basically capable of saving their soldiers' lives. In 2013, at Ilovaisk, something like this should have happened. It was initiated by Putin himself, as I said, but what actually happened was that the leaving Ukrainian army 
which were leaving the place of the battles became the objective of intentional shelling from the Russian army. We can basically say that many, many Ukrainian soldiers lost their lives in this intentional shelling while departing from the battlefield at Ilovaisk. Something similar actually happened with the war prisoners from Azovstal. They were situated in a facility in Olenivka, and there was a big explosion. It was a terrorist effect initiated by the Russian Federation, which was, however, claiming that the city was accidentally hit during shelling of the Ukrainian army. And I've mentioned this hand of steel in the beginning, and I felt the squeeze intensifying in this very moment, because when I was going through the lists of names of the victims of this terrorist attack, I was very much afraid that one of those victims could actually be my husband. Військовими з тими, хто вийшов з полону, і вони розповідали, як хлопці, ну якихось хлопців, як якусь кількість хлопців, там 150 людей, а, вранці вивели з, а, з, з, з будівлі, в яких вони мешкали там в Оленівці, і їх вивели якусь кількість в окреме там якусь окрему будівлю. Тобто це, ну, це настільки навмисно, настільки явно, що це навмисно. Їх виводили, і хлопці раділи, вони думали, що а, їх ведуть на обмін. І от, хлопці, от, які залишились, вийшли з полону, зараз розповідають про це, і чути дуже боляче це. Я просто уявляю, люди сподівались, і вони вийшли, і вони прийшли на нове місце, і їх там просто спалили живцем. Так величезну кількість серед них був один з моїх друзів. Я ще тоді к тому, к тим удалостям в Оленівце. Uh, Speaking again about uh, what happened in Olenivca, this was described to me, uh, and uh, apparently terrible things happened. In the morning, several people were driven from a building to another. It was about 150 people. And initially, these people thought that they would be extradited as prisoners of war and that Ukrainians would come back to their home country. But at that point, they hadn't known that there would be an explosion in the other building. So all of these people were burned alive in that building. It must have been terrible. And there were so many people there. Знаєте, в українській мові є таке слово про війну, воно змагання. Ну, змагання так воно підрозуміває, що це одне і інше в ну, в якихось рівних умовах, вони там один з одним Але ж це не про ці випадки. Я в будь-якому трибуналі підтверджу, що а, щодо Росії, що в випадку Росії йдеться не про війну навіть, а, а дійсно про геноцид, про навмисне знищення людей. Тому що е, просто от на пальцях, як дитині, я можу пояснити е, щодо Маріуполя, наприклад, а коли йдеться про захват, захоплення територій, коли е, е, там е, країні агресору е, потрібна ця територія, вона е, 
в принципі, випускає людей, які не згодні. Ну, тобто вона зацікавлена в тому, щоб не згодні поїхали, як найдалі, а тут залишились або ті, які хочуть жити з Росією, або, ну, там, або інших ми вб'ємо. Але так не було в Маріуполі. В Маріуполі людей не випускали, навіть ті, хто хотів поїхати, їх, нас, їх доганяли і вбивали ще, доганяли і вбивали ще. Люди там зміщувались, люди з східного мікрорайону їхали в місто, їх бомбили тут, вони там здвигалися, вони їх бомбили. Потім вони виїжджали і на трасі нас бомбили. На трасі мої друзі, наприклад, в машину моїх друзів попала під під обстріл, там було п'ять поранених, поранених в одній машині, і е, дитина в реанімації була два місяці після цього в е, Запоріжжі, коли вони доїхали туди нарешті. Тобто не давали. Ми перші е, е, 10 кілометрів е, за Маріуполем, коли виїхали з міста, 10 кілометрів, от ви Ну, розумієте, з якою швидкістю їде машина, так? Так от ми 10 кілометрів їхали 7 годин. Уявляєте собі? Тому що нас не, нам не давали проїхати. Людей тримали і вбивали. Вже людей, які залишили, на, на, ми вже залишили місто, ми намагаємось виїхати. Культуру, все. Тобто йдеться саме про знищення українськості. V Ukrajinštině se někdy o válce mluví jako o souboji, ale to tedy fight. válka by mohla být soubojem podle nějakých pravidel, ale But to, co a war zvukuje, should be a fight Federace, following some rules, je, which, genocida, however, is not the case with the Russian genocide. Tribunal, so I'm hoping tom, that when a court starts looking at what happened in Ukraine. I am ready to testify and to show evidence to prove what happened. People, mostly civilians, suffered a lot. They were often targeted. Just imagine a war with an aggressor that would like to conquer a territory. Generally, It goes like this. If they don't, or if they conquer the territory, then they ask the inhabitants if they respect the new regime, and if that's not the case, they let them leave. That was not the case in Mariupol when the city fell and when it was besieged. They wouldn't let civilians leave the city. And those who managed to leave it were targeted just at the edges of the city. So many of them were killed when trying to leave. Jak takový útěk vlastně tehdy vypadal, tak první kreset Just imagine uh, za uh, městem Mariupol, trying to flee from Mariupol. Uh, uh, pokud jste uh, prchali tedy autem, they would be attacked uh, tak, uh, jste absolvovali zhruba right at the gates of Mariupol. Trvalo, then dostali, uh, it would take seven hours Mariupolu, for them to uh, tak go bylo tedy, uh, 10 kilometers from Mariupol uh, to actually kontroly, leave the city. Uh, po cestě tedy jste byli different controls taking place cílem neustálého ostřelování and you would be targeted during this whole way and many people died while doing this this is a huge tragedy and a huge crime so it is a great bravery that you have been showing in Ukraine resisting with your arms and words Finally, I would like to ask you to read out one of your poems that you brought to Yehlava. Yes. 
Cavalo, Borbônica, Prota de Mil, a Jaque de Rotinho, a Chopé, a Pitquinev, a Titava, a Baixa, a Virgem, quando eles se baixam, a Virgem, a Kivina Pessal e o Provinho. А хлопчик, только я встану, а вы сидите, добре? Я просто не могу, знаете, мы в Брно выступали, и нам, вот, когда Филипп рассказал на початку, что девять поэток было, и нам сказали, вы будете сидячи читать вирши, мы сказали все, как одна разом, сказали, ні, мы не можем про вину, у нас просто не выйдет сидячи. Uh, už jsme, jsme se setkali s Filipem v Brně Filip uh, na tom uh, měsíci autorského čtení, tak kdy nám tam uh, organizátoři řekli, uh, prostě budete sedět a číst naše verše. Uh, we were asked to sit down and read our poetry. There were several poets and all of us, we would re uh, refuse to read while sitting because you need to stand up when you are speaking about war. The first poet, which is also the longest one. He was very confused, what happened there. He was written on the day when he was in the act of Valenievs. Він був написаний напередодні, а вночі я дуже погано, ну, як завжди тепер, дуже погано спала, і щось мені там, щось мені здавалося, щось я чула, вибухи такі, щось там чогось лякалося, не знаю. Ну, багато дуже поганих новин зараз. І я встала просто і записала цей вірш, і щойно я записала цей вірш, Мені надіслали фото мого чоловіка, оце, як ви бачили, з полону. І поки я розмовляла з братом чоловіка про це фото, мені телефонувала донька, щоб сказати про теракт в Оленівці. Тобто такий був важкий ранок у мене. Та басень. Možná bude místo vypadat This trochu nesrozumitelně, ale uh, já psala at v, times, at points, v za rozbřesku toho dne, kdy došlo k událostem uh, v Olenivce. Dawn. Uh, za takových opravdu zajímavých okolností. V noci jsem jako vždy... And the circumstances spál, were quite special. Jsem, I couldn't sleep at night, then uh, I would hear vylekali, takže uh, jsem uh, shelling. Uh, a and at the dawn, I would sit down and write the verses that you are about to see. When I finished writing, I received a picture of my husband that you have seen here in the presentation, my husband who was held in captivity. And when I discussed this picture with one of my husband's friends, I received the news about what had happened in Olenivca, about the explosion of the whole building with captured Ukrainians. Dosvitankova. No, naprawdę, inna, inna nazwa była Sumburnip. Że na Nazvala jsem nakonec tu báš, báseň jako předjíční, nebo tedy... Předrozbřesková, předrozbřesková. A jinak jako jí, původní, původní pracovní název byl Ospala. I started calling the poem Sleepy, but finally it's the dawn poem. Музиката Слизка, наче лід підлога, хруснемо в скло під вагою мого печалю. Де я сьогодні скитатимусь, де причалю, 
Мені аж на диво, байдуже й нецікаво. Від цього не допоможе ранкова кава, тож на сніданок у мене тепер новини. Читаю їх, не перетравлюю половини. Харків і Суми, Вінниця і Одеса. Боже, чи дійсно ти бачиш все це з небес, а? Чом не зупиниш на шесті оце вороже? Адже диявол не більший за тебе, Боже. Чуєш? Поговори з нами, Боже. Де ти? Знаєш, що крила носять тепер ракети. Крилаті ракети. Як птиці. Такі бувають. Вони прилітають додому. Вони вбивають, просто вбивають дорослих, старих, малечу. Вони прилітають зранку або під вечір, іноді по обіді і серед ночі. Ти ж не для цього крила придумав, отче. Я прислухаюсь, як щось там між ребер п'ється. Я намагаюся розслабитись, не вдається. Роздивляюся зморшки, розчісую сивину. Пробач мені, Боже, я вся тепер про війну. Перекладач на чеську Олексій Севрук. Дуже класний хлопець, дуже класний перекладач. Я йому безмежно вдячна. Я вам тече, що переклад його ж автором є Олексій Севрук. Вінікайці перекладатель з української мови. An English version, so I will be just summarizing. A crossroads between the day and the night. Before I open my eyes, I try to remember where we will wake up today and why I am feeling so alone. I understand that the thing about war is not just a dream. I ask God briefly why this punishment. Then I need to stand up again. The floor is slippery. Everything is heavy. Where will I wander today? Where can I drop the anchor today? I don't care. The morning coffee won't help. So I have newspapers for breakfast. I cannot digest half of it. Vynesa, Odesa, God, do you see this? Why don't you put an end to this? Why don't you stop our enemies? Aren't you more powerful than the devil? Speak to us. God, do you know that we have now winged rockets? Prostě vraždí fly to our homes that kill the old and the young, the children and the elderly at noon, at midnight, whenever have you created wings for this purpose? I hear something beating in my chest. I try to wake up, but it is not possible. My cheeks are covered with wrinkles. God, forgive me. I am all about war. I hope that these words are heard by the whole planet. Thanks to Oksana's bravery, her courage, because she, despite all that she has experienced, decided to travel Europe and spread this message. It is very valuable for us here in Yihlava that she came, and it is very important for me to meet in person someone who never stopped fighting for their city, for Mariupol, for Ukraine, despite being full of aching, she can speak to us 
about how important it is not to give up and face the evil. So thank you very much for your words. You will read the other poems in our catalog, so definitely do have a look and try to sense Oksana, Ukraine, with its strong culture that I hope will keep resonating here in the Czech Republic. Thank you. Дякую, Як знаєте, ми зараз ми можемо зробити крок в напрямку гуманізації світу, в напрямку ну, в якомусь важливому напрямку, розумієте? І коли ви будете розповідати своїм онукам про цей рік, цей період, Ви не будете згадувати про те, скільки коштувало опалення в домі, тому що це буде не цікаво не вам, не їм. Але ви можете розповідати про те, що ви долучилися до того, щоб зробити і залишити цей світ вашим нащадкам кращим, кращим, ніж він був. Тому ми, ми разом всі должны, повинні це робити. Я дякую Филипові, а хотіла би ще на завір жити пар слов, які з тими його сумісей. Руська пропаганда зараз використовує фіри, connected with a tough winter, our fear uh, from the energy crisis, uh, the rising prices of energies, but right now we can undertake a step towards a more humane world. Once, when you will speak to your grandchildren about what happened in 2022, you will definitely not be speaking about the prices of energies, about how much you paid for heating during winter. But you will proudly remember how brave you were and how you made sure to make the world a safer place. Thank you. Thank you for being here. 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 And don't forget, after the war, you all come to me as a guest. I hope that after the war, you will all come to me as a guest. I hope that after the war, you will all come to visit Mariupol, my city.